Thank you. I'm standing here with Alex and, of course, the MVP, Diamond. Very happy to get some insights uh, from him. So first off, the early game didn't exactly go as planned. What went wrong? Uh, well, early game прошел не так хорошо, что пошло не так. Дарьян, как обычно, фиданул. Uh, в принципе, как и было запланировано, я просто пофармил. Потом парни влетели под вышку на, на Алекса, из-за чего... В принципе, я получил еще один килл и почти забрал Зеда. Не знаю, как по нему не прошел тайвер хит, там была просто доля секунды до его смерти. Но, в принципе, early game был не так плох, с учетом того, что наш ботлайн хорошо пофармил, а у нас как марь. Так что не думаю, что можно так сказать, что у нас было все плохо. So, uh, Darian fed as always, as was planned. And uh, we, we, uh, when they dived me mid, uh, Diamond got the kill, and uh, last turret hit didn't get Z, so he got lucky and got out of there. And uh, still, like in our early game, we got Kogma that uh, was farming a lot and could farm easily because he got no aggression. And so we can't say that early game was bad for our side because we got Kogma. And then transitioning in the late game, really, it was all about the farm, as you say. Uh, you personally were 100 farm ahead, almost 100 farm ahead of Xin Zhao for the entirety of the game. So how did that allow you to pull it back in your favor? You were, in principle, the whole game in the late game and you were farm and you were so creepy and you were so creepy and you were so creepy and you were so creepy. Пожалуй, я пережал я по крипам только за счет того, что моя команда была недостаточно мобильна, чтобы бегать по сторонам, как и Харим. Это еще один из его плюсов как героя. Но, в общем-то, этот фарм помог мне собрать самые основные итемы против них. Это Аегис, Локет, Рундуин и Фрозенхарт, которые просто очень сильно сказываются на их демедже, их скорости атаки и прочим, очень усложняют им жизнь. И после, когда один из игроков вражеской команды получает такие итемы, против этой команды очень трудно становится играть четырьмя дэшниками с автоатакой. So, uh, Diamond uh, got really mobile hero. It is one of the advantages of the Hecarim. So our team wasn't as mobile, so he could just go to the side lanes and farm the creeps. Uh, that allowed him to get that advantage. And because of that, he could get uh, uh, Locket, Aegis, uh, Frozen Heart and Omen. Uh, that are really good against uh, their team comp, and once uh, he got these items, it's almost a, it's really hard to play against him and our team uh, because uh, you can't do much uh, to the player with these items with 480 damage heroes. So you popularized Volibear, you popularized Nasus, you popularized Hecarim. What is next, Diamond? Ты популярен. Короче, понятно. Молодец. Что следующее? У меня есть пара идей, просто не хватает пока что времени их потестить и осуществить. Я думаю, что-нибудь придумаем. Спасибо, что сказали, что следующее, потому что Хикарима умные риоты понерфили уже фактически до того, как я начал им играть. Молодцы, ребята. So Diamond says that uh, he got some plans, uh, his, uh, but he got not that much time to test it. And, uh, Riot uh, predicted that he will play Hecarim and already nerfed it. So <laughs> it's uh, the, the last week of Hecarim, I think. And uh, still there are like a lot of strong heroes. Okay, thank you very much, you two. And congratulations again on being MVP. Now uh, let's go over to our caster, Joe and Jason, one last time to take us through today's matches.